ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സി ജി എല്ലിൽ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത രണ്ട് പോർഷൻസ് ആയിരുന്നു പ്രോബബിലിറ്റിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അതിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സും റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് മീന് മോഡ് മീഡിയൻ വേരിയൻസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും വരാറുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയിൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നുള്ളതും ഈ ടേംസുകൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വേർഡ് മീൻ 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 അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ആവറേജ് ആവറേജ് അതുപോലെ തന്നെ അരത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്നൊക്കെ പറയും അരത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്താണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ നമ്പർ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ എന്നാണ് വിചാരിക്കുക പല ടേംസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ സമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് x2 ടു പ്ലസ് അപ് ടു എക്സ് എൻ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേം ആണ് റേഞ്ച് 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 എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ആ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് മീൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അല്ലെ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സോ എയ്റ്റി ബൈ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഫുള്ള് ടെൻ സോ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതായിരിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിലെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു ടേം ആണ് മീഡിയൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ നമ്പർ അതാണ് മീഡിയൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിഡിൽ നമ്പർ എന്നാണ് മീഡിയൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക സ്മോൾ ടു ബിഗ് അതിനുശേഷം അതിൽ മിഡിൽ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആ മിഡിൽ നമ്പർ ആണ് മീഡിയൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓടോ ഈവനോ ആകാം ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ചിലപ്പോൾ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണും ചിലപ്പോൾ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണും അപ്പം ഓഡ് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇപ്പം ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് observations even anengil and median ennu parayunnathu n by 2th term plus n by 2 plus 1th term by 2 example even number nu parayumba 2 4 6 8 ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റാസിന് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ ആണ് അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു അതായത് ഫോർ
ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ മീഡിയൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ടു ഫോർ ടു ഫോർ സിക്സ് തന്നെ എടുക്കുക ടു ഫോർ സിക്സ് എന്ന് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോറി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോറി ടു ഫോർ സിക്സ് എടുത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് മീഡിയൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു അതായത് സെക്കൻഡ് അതേതായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ നമ്പർ ആണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിൽ അതിൽ മിഡിൽ ടേം ആണ് അത് എൻ ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി ഇനി ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കൂടുതൽ സമയം ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് കൂടുതൽ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ തവണ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മീനിനെയും മോഡിനെയും മീഡിയനെയും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീനിനെയും മോഡിനെയും മീഡിയനെയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് മോഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മീൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി മോഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി മീഡിയൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഇനി ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഡിവിയേഷനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റയുടെ മീൻ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഗിവൺ ഡേറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂവിൽ നിന്നും എന്താണ് ഈ മീൻ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക ഓരോ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഈ മീൻ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ തന്ന ഈ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത ആ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ശേഷം കിട്ടിയ ആ വാല്യൂസിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ മീൻ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് സിമ്പിളി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ എൻ ഇതാണ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എക്സിന് നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ആണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അപ് ടു എക്സ് എൻ ബൈ എൻ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ചെയ്ത് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നിന്നും ഈ ഒരു ഡി മീൻ വാല്യൂ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്യും അതാണ് സമ്മേഷൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീൻ ഡിവിയേഷൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ അതാണ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മീന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോറി വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വേരിയൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് അതായത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിടുകയാണെങ്കിൽ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ബൈ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു വാല്യൂ അല്ലെ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ ഒരു വാല്യൂ എത്ര തവണ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ല എത്ര തവണ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കി ഇത് മീൻ മീഡിയൻ പോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി കൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ മീൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സോ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ സോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സം ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു എയ്റ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ ടൈംസ് അല്ല സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു മീൻ വാല്യൂ എടുക്കുക സെവൻ എന്ന് എടുക്കുക സോ സെവനും ഈ ടേമും ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ടു ഇവിടെയാണ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സോ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇലവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി വൺ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി സോ എടുത്ത സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് അതായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഗീവൺ ഫൈൻ ദ മീഡിയ ഇനി നമ്മൾ മീഡിയനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മീഡിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് ആദ്യമേ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ് ടു എത്ര വരെ ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻ ട്വൽവ് ത്രീ ത്രീ ടെൻ നയൻ സിക്സ് ഇതാണ് തന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ അസെറ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവയുടെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇത് എത്രയാണ് സെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി മീഡിയം കാണുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ മീഡിയം നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പം നോക്കിയിരുന്നു എൻ ബൈ ടു ടേമിന് എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടേം അതായത് ട്വൻറ്റി
ആദ്യത്തെ സെവൻ എന്ന് തന്നെ എടുക്കുക അടുത്തതിൽ സെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തും ട്വൻറ്റി സിക്സ്തും ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഈ സെവൻ നയൻറ്റീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ട്വൽവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സെവൻ ടൈംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് സെവൻ ടൈംസ് അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വൽവ് ടൈംസ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിന് നോക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈമ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വൽവ് ടൈംസ് ആയി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പത്ത് നയൻറ്റീൻ ആയി ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് വരെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തതിലോട്ട് വന്നു ഏതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ സീറോ സെവൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ അസെറ്റിംഗ് മോഡൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അസെറ്റിംഗ് മോഡൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി സമ്മ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ എന്നനുസരിച്ച് മീഡിയനെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തും ട്വൻറ്റി സിക്സ്തും ആണ് നമുക്ക് ടേംസ് വേണ്ടത് ബൈ ടു ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറുമാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഏജസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് മൂന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് സമ്മർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ വൺ സെവൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഇവിടെ എല്ലാം സമ്മർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഇതാണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ വരും മൈനസ് ടു വരും മൈനസ് വൺ വരും പ്ലസ് വൺ വരും പ്ലസ് ടു വരും തീർത്തും എന്താ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് നയൻ വരും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർട്ടി ഇത് എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബേസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ വരും അതായത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് is equal to 17 point. ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കണം മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കണം മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം എത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർട്ടി ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പം അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് മീഡിയം എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഇത്ത് ടേം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ബൈ ടു ഫ്രീക്വൻസി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് ടെൻ ടെൻ ഫൈവ് ഫോർ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റീത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തവണ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി പതിനഞ്ച
ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ മീനും മീഡിയനും മൂടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലും നമുക്ക് മീഡിയൻ മൂഡ് മീൻ എന്നിവയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയാണ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി വരെ ഒരു വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയനും മൂടും മീനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് മീഡിയം നോക്കാം മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കണേ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കൂടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊരു ടേം കൂടി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർഡർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീഡിയനാണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിന് മീഡിയം നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ദ ടേം അതായത് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ആൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നി ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മീഡിയൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യാം മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടേംസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയിൽ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് സ്റ്റാർ ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മോർ ട്വൻറ്റി വരെ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയി പിന്നെ വരുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം വരാൻ പോകുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിലാണ് അല്ലേ സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാ ഇൻറ്റർവലിലാണ് സോ അവിടുത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സി എഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീഡിയം ക്ലാസ്സിന് മുൻപുള്ള ക്ലാസിന്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ക്ലാസ് പ്രിസീഡിംഗ് ദ മീഡിയം ക്ലാസ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സിക്സിന്റെ മേളിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോ അത് സി എഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് സൈസ് ആണ് എത്രയാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തമ്മിൽ എന്താണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ടെൻ ആയിരിക്കും സോ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടി ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയും ഇതായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീഡിയൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയും സോ ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയിൽ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് സ്റ്റാർ ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യണേ യൂസ് ചെയ്യാം ടേംസ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേമ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ടേമ് അത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേമ് ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ടേമ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ
മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഡയറ്റയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എഫ് സീറോ മൈനസ് എഫ് വൺ ബൈ ടു എഫ് സീറോ മൈനസ് എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സ്റ്റുഡൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണ് അത് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി ഇനി എഫ് സീറോ എഫ് വൺ എഫ് ടു ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചെടുത്തു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എഫ് സീറോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിലുള്ള സൈസ് ആണ് അത് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നോക്കിയത് ഇനി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർട്ടി പ്ലസ് എഫ് സീറോ മൈനസ് എഫ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് സീറോ എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് എഫ് വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു ബൈ സെവൻ ഇതായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മോഡിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മീനാണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മ ബൈ ടു ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ബൈ ടു ആ വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കണം ഇതൊരു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അടുത്തത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കും ഇനി ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർ എന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ ഓരോ വാല്യൂ എവിടം വരെ എടുക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അതെന്താണ് മീനാണ് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയി മൈനസ് ടെൻ ആയി ഇവിടെ സീറോ വരും ഇവിടെ എത്ര വരും പ്ലസ് ടെൻ ആയി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആയി പ്ലസ് തേർട്ടി ആയി നേരത്തെ ഏതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ചെയ്യാം മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ട്വൽവ് പ്ലസ് അടുത്തത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി അടുത്ത ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് അടുത്ത എത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോറി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി
രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യമേ നമ്മൾ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക വേരിയൻസ് വേരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ആണല്ലോ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണ് ഇനി അവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നയനും ഫോറും അത് ഫോർ മൈനസ് നയൻ നയൻ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ആകും ഫോർ മൈനസ് നയൻ ത്രീ ആയി സോറി ഫോർ മൈനസ് നയൻ ഫൈവ് ആയി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് നയൻ ടു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റയിലും അൺഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റയിലും എങ്ങനെയാണ് മീനും മോഡും മീഡിയനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അത് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ടേംസും എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി മനസ്സി